नमस्कार मित्रांनो एम पी एस सी मेड इझी आपल्या यूट्यूब चॅनेलमध्ये मी अर्जुन शेलार तुमचं स्वागत करतो मित्रांनो राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा दोन हजार अठरा म्हणजे गेल्या वर्षी जी राज्यसेवेची पूर्वपरीक्षा झाली त्यामध्ये पेपर क्रमांक टू जो सी सॅटचा पेपर होता त्यामध्ये कॉम्प्रेन्शन या पार्टमध्ये आकलन या पार्टमध्ये मराठी भाषेचं आकलन म्हणजे एक उतार आला होता जो पूर्णपणे मराठीमध्ये होता त्याला इंग्लिश ट्रान्सलेशन नव्हतं ज्ञान ह्या विषयावर आधारित तर हा उतारा जो होता तो अतिशय किचकट असा होता किंवा उत्तरं काढण्यास कन्फ्युजन होत होत होतं बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा हा अनुभव आहे तर ह्या पॅसेजचे ह्या उताऱ्याचे उत्तरं कसे काढायचे वेगवेगळे कीवर्ड्स आणि ऑप्शन एलिमिनेशन मध्ये थोडं आपण लवकरात लवकर उत्तर आपण कसे काढू शकतो हे आपण या ठिकाणी या व्हिडिओत पाहणार आहोत त्याचं स्पष्टीकरण आपण पाहणार आहोत जेणेकरून राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा दोन हजार एकोणीसला टार्गेट करून आपल्याला सराव करण्यास किंवा अभ्यास करण्यास सोपं जाईल की कशा पद्धतीने पॅसेज सोडवला जाऊ शकतो उतारा सोडवला पाहिजे हे आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहिजे मित्रांनो तत्पूर्वी हा व्हिडिओ पाहण्यापूर्वी मला एक गोष्ट सांगायची की तुम्ही पहिल्यांदा हा उतारा जो आहे ज्ञान या विषयावर आधारित बरोबर हा जो आहे पूर्णपणे मराठीचा राज्यसेवा दोन हजार अठरा पूर्व परीक्षेचा हा उतारा तुम्ही पहिल्यांदा वाचा आणि त्यानंतरनं त्याच्यावरची प्रश्न सॉल्व करा आणि मग हा व्हिडिओचं स्पष्टीकरण पहा तर तुम्हाला खूप लवकर हे स्पष्टीकरण समजेल खूप चांगल्या पद्धतीने समजेल असं मी सांगतो तर मित्रांनो आपण डायरेक्ट या ठिकाणी प्रश्नांचं स्पष्टीकरण पाहायला सुरुवात करणार आहोत तर कशा पद्धतीने प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला काढायची आहेत तर मित्रांनो पहिला प्रश्न जो होता बरोबर तर प्रश्नातले कीवर्ड्स पहिल्यांदा आपल्याला पाहिजे ज्ञानोभक्षांची सुखदुःखाची व तानबुखेची जाणीव का हरपून जात असते असा प्रश्न विचारलेला आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी कीवर्ड आहे सुखदुःखाची व तानबुखेची जाणीव हरपणे तर बरोबर तर मित्रांनो उताऱ्यामध्ये असेच कीवर्ड कुठे आले ते पहिल्यांदा पाहिजे तर मित्रांनो बघा विद्यावंतांची मनस्थिती कळू नये सुखदुःख तान हरपली भुक अशी होत असेल असं उताऱ्यामध्ये उल्लेख आलेला आहे तर मित्रांनो बघा सुखदुःख तान आणि भूक बरोबर सुखदुःखाची व तानबुखाची जाणीव का हरपून जात असते असा प्रश्न विचारलेला तर आहे तर मित्रांनो बघा या ठिकाणी एक कीवर्ड आहेत त्यावेळी बरोबर म्हणजे प्रश्न आपल्याला स्ट्रेट फॉरवर्ड विचारलेला आहे ज्ञानोभस्कांची म्हणजे विद्यावंतांची सुखदुःखाची व तानबुखाची जाणीव का हरपून जात असेल असा प्रश्न विचारलेला आहे तर त्यावेळी कळू नये सुखत होतं तान हरपली बुका अशी होत असेल त्यांची मनस्थिती असं विचारलेले म्हणजे उत्तर जे भेटणार आहे आपल्याला ते ह्या पोर्शनमध्ये भेटणार आहे स्ट्रेट फॉरवर्ड विचारले त्यावेळी म्हणजे इथं ह्या प्रश्नाचं उत्तर इथं भेटणार आहे बरोबर ह्या त्यावेळी ह्या शब्दावरून आपल्याला समजतंय बरोबर तर मित्रांनो आपण ऑप्शन जर पाहिले तर पहिला ऑप्शन जो आहे बाह्यसृष्टी व मनुष्यत्व यातील अद्वैत संपून जात नाही तर सुखदुःखाची व तानबुखी जाणीव का हरपून जात असेल तर बाह्यसृष्टी व मनुष्य यातील अद्वैत संपून जात नाही तेव्हा जात असेल हे चेक करायचं आपल्याला हे वाक्य बरोबर आहे की नाही लागू पडते की नाही मित्रांनो बघा मनुष्यत्व बाह्यसृष्टी व मनुष्यत्व यातील अद्वय संपून जात नाही असा उल्लेख इथं आलेला आहे बाह्यसृष्टी व मनुष्यत्व यातील द्वैत आता मित्रांनो या ठिकाणी आयोगाने काय केलेलं आहे द्वैत इथं हा शब्द आहे पॅसेमध्ये इथं अद्वैत केलेलं आहे आणि ह्या अनुभवात विरून जात असेल ज्या ऐवजी इथं नाही केलेलं आहे म्हणजे अर्थ सारखाच होतो या वाक्याचा आणि ह्या वाक्याचा बरोबर मित्रांनो त्यामुळे आपण इथे कन्फ्युजन झालेलं आहे आपल्याला की हे पर्याय आहे की नाही असं आपल्याला वाटतं याचं उत्तर असू शकतं की नाही पण मित्रांनो याचं उत्तर नाही आहे का नाही आहे तर आपल्याला सरळ प्रश्न विचारलेला आहे विद्यावंतांची सुखदुःखाची व तानबुखीची जाणीव का अर्पून जात असेल असा प्रश्न विचारला आहे तर त्यावेळी जात असेल म्हणजे उत्तर आपल्याला इकडं भेटणार आहे हे वाक्य त्याचं उत्तर नसणार आहे त्यामुळे पहिला पर्याय जो आहे हा कॅन्सल होतो मित्रांनो जर या ठिकाणी पहिला पर्याय कॅन्सल होतो म्हणजे अ हे स्टेटमेंट कॅन्सल होत आहे तर बघा पहिल्या पर्यायात अ आहे हा कॅन्सल झाला इथे अ आहे हा कॅन्सल झाला एलमेड झाला तर राहिले ठिकाणी ब ड आणि ब म्हणजे ब हे उत्तर फिक्स आहे बरोबर अशा प्रकारे आपण उत्तराच्या जवळ पोचतोय फक्त आपल्याला ड ह्या पर्यायाचा आता विचार करायचा आहे ब तर उत्तर आहे क नाही आहे कारण पर्यायात नाहीच आहे क आता बरोबर मग ड तर मित्रांनो बघा सामाजिक जबाबदारीबद्दल इथं या ठिकाणी कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही तो खाली पॅसेजच्या उताऱ्यामध्ये खाली करण्यात आलेला आहे सामाजिक जबाबदारीबद्दल तर इथे जर उल्लेख आलेला नाही आहे तर ते उत्तर पण नसणार आहे सामाजिक जबाबदारीचं बरोबर कारण आपल्याला प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे त्यावेळी विद्यावंतांची मनस्थिती कळू नये सुखदुःख तान आरोपली बुखं अशी होत असेल असं सांगितलेलं आहे त्यामुळे या ठिकाणी उत्तर फक्त आहे पर्याय क्रमांक तीन फक्त ब अशा प्रकारे याचं उत्तर आपल्याला 
लवकरात लवकर ऑप्शन म्हणजे कीवर्डचा वापर करून ऑप्शन पहिल्यांदा एलिमिनेट करायचे कोणते फिक्स आहे किंवा नाही हे शोधून पर्याय एलिमिनेट केल्यावर आपल्याला या ठिकाणी उत्तर लवकर काढता येतं हे समजून येते ओके तर मित्रांना आता आपण दुसरा प्रश्न पाहूयात दुसरा प्रश्न काय आहे तर दुसरा प्रश्न होता की सत्य ज्ञानावर आधारलेल्या सिद्धांतांच्या उपयोजनासाठी कोणती परिस्थिती आवश्यक असते असा प्रश्न विचारलेला आहे सिद्धांतांच्या उपयोजनासाठी कोणती परिस्थिती आवश्यक असते तर मित्रांनो पर्याय उताऱ्यामध्ये बघा सिद्धांताच्या सिद्धांताच्या उपाययोजनेसाठी इथं असा पर्यायामध्ये उल्लेख आलेला आहे आणि प्रश्नामध्ये पण आपल्याला तेच दिलेले आहे सिद्धांतांच्या उपयोजनेसाठी कोणती परिस्थिती आवश्यक असते आता इथे बघा सिद्धांतांच्या उपयोजनेसाठी विचाराच्या व्यवहाराच्या प्रांतात पुरेसे अनुकूल वातावरण नसेल बरोबर तर तो काही काळ अगदी निरोपे किंवा विघातके ठरण्याचा समूह असतो म्हणजे सिद्धांतांच्या उपयोजनेसाठी काय असे विचाराच्या व्यवहाराच्या प्रांतात पुरेसे अनुकूल वातावरण असणं गरजेचं आहे तरच ते चांगलं ठरू शकतं विघातक ठरू शकणार नाही परंतु जर वातावरण अनुकूल नसेल तर ते विघातक ठरण्याचा संभव असतो म्हणजे सत्यनावर आधारलेल्या सिद्धांताच्या उपयोजनेसाठी हा पर्याय तर पहिला फिक्स आहे कोणता उपाययोजनेसाठी व विचाराच्या व्यवहाराच्या प्रांतात पुरेसे अनुकूल वातावरण हे असणं गरजेचं आहे हे आपल्याला ह्या कीवर्डवरून लगेच पहिल्यांदा एक पर्याय फिक्स शोधता येतो आहे विचाराच्या व्यवहाराच्या प्रांतात पुरेसे अनुकूल वातावरण असेल मग पर्यायातूनच ते पहिल्यांदा पाहिजे कोणतं फिक्स आहे बघा या ठिकाणी वैचारिक व व्यावहारिक क्षेत्रातील अनुकूल वातावरण इथं फक्त विचाराच्या ऐवजी वैचारिक केलं आहे व्यवहाराच्या ऐवजी व्यावहारिक असं केलेलं आहे आणि अनुकूल वातावरण बरोबर म्हणजे हा तर पर्याय फिक्स आहे ब तर मित्रांनो बघा या ठिकाणी ब कोणत्याच पर्यायामध्ये नाही फक्त ह्याच पर्याय येते म्हणून पर्याय दोन हा फिक्स आहे बाकीच्या पर्यायांचा विचार करण्याची गरजच पडत नाही मित्रांनो बरोबर त्यामुळे जे फिक्स आहे ते पहिल्यांदा शोधायचं आणि ऑप्शन एलिमिनेट करून लवकरात लवकर उत्तराच्या जवळ पोचता येते पण ज्यावेळेस आपण सगळ्यांचा विचार करतो त्यावेळेस मात्र कन्फ्युजन होतं नक्की आहे की नाही ह्या प्रश्नाच्या उत्तरात ते त्यामुळे आपलं उत्तर कन्फ्युजन होण्याचे किंवा चुकण्याची जास्त शक्यता असते त्यामुळं या ठिकाणी ऑप्शन एलिमिनेट लवकर तुम्ही जितकं करसान ही एक्झाम जी आहे ती ऑप्शन एलिमिनेशनचीच आहे बरोबर त्यामुळे ऑप्शन एलिमिनेट करणं करता येणं आपल्याला गरजेचं आहे त्यामुळे उताऱ्यामध्ये जे उत्तर पहिल्यांदा फिक्स आहे त्यावरून ऑप्शन एलिमिनेट करायचा मग बाकीच्या पर्यायांचा विचार करायचा ओके तर मित्रांनो आपण या ठिकाणी तिसरा प्रश्न पाहूयात की विज्ञानाचे प्रमुख उद्दिष्ट कोणते असा प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे विज्ञानाचे प्रमुख उद्दिष्ट मित्रांनो जर उताऱ्यात जर आपण पाहिलं तर विज्ञान हा शब्दाचा उल्लेख बघा विज्ञानाची मूळ प्रेरणा मानवाच्या अंतिम हिताची असली इथं एक आलेला आहे विज्ञान ह्या शब्दाचा उल्लेख आणि दुसरा जो आलेला आहे उल्लेख खाली नैसर्गिक शास्त्रे आणि सामाजिक शास्त्रे असा उल्लेख आलेला आहे मित्रांनो आता नैसर्गिक शास्त्रे म्हणजेच विज्ञान बरोबर हे आपल्याला या ठिकाणी माहीत असणं गरजेचं आहे किंवा अर्थ समजला पाहिजे हे विज्ञान आहे तर मित्रांनो बघा विज्ञानाचे प्रमुख उद्दिष्ट कोणतं आहे जर इथं उत्तर शोधायचा प्रयत्न केला तर त्या प्रकारचे पर्याय नाही आहे काय मानवाच्या अंतिम हिताची विज्ञानाची मूळ प्रेरणा काय आहे मानवाच्या अंतिम हिताची असं या ठिकाणी विचारलेलं आहे बरोबर विज्ञानाची मूळ प्रेरणा मानवाच्या अंतिम हिताची असं विचारले तर इथं मानवाच्या अंतिम हिताची असं कुठं उल्लेख केलेला नाही आहे त्यामुळे इथं उत्तर आपल्याला भेटणार नाही आहे दुसरं जे उत्तर आपल्याला भेटेल ते तर इथे नैसर्गिक शास्त्रे तर या ठिकाणी वाक्य नैसर्गिक शास्त्रे बाह्य सृष्टीचा शोध घेतात मानवाचे जीवन समृद्ध व सुखा करणे हेच त्यांचे मूळ प्रयोजन होय तर मित्रांनो ह्या वाक्यावर आपल्याला सांगता येऊ शकतं की मानवी जीवन समृद्ध व सुखा करणे आणि बाह्य सृष्टीचा शोध घेणे हे विज्ञानाचं काय मूळ उद्दिष्ट आहे हे या वाक्यावरून आपण सांगू शकतो तर बघा मानवाचे जीवन समृद्ध व सुखा करणे हे उत्तर फिक्स आहे आणि सृष्टीतील सत्यांचा शोध घेणे उत्तर फिक्स आहे त्यामुळे ब आणि क पर्याय एलिमिनेट होतो आहे मित्रांनो कारण व्यक्ती व मानवसवादातील परस्पर संबंधांचा विचार करणे हे वाक्य पाहिलं तर त्याचा उल्लेख पुढं आलेला आहे आणि ते सामाजिक शास्त्राचा उद्दिष्ट येते विज्ञानाचे म्हणजेच नैसर्गिक शास्त्राचं उद्दिष्ट नाही त्यामुळे हा पर्याय नाही आहे तर अ आणि ड तर फिक्स आहे अ इच्यात आहे ड फक्त इच्यात आहे बरोबर त्यामुळे बाकीचे पर्याय एलिमिनेट होऊन फक्त अ ड हे आपलं उत्तर या ठिकाणी आपल्याला मिळतं बरोबर या ठिकाणी आपण हे समजून घ्यायचं आहे तर अशा प्रकारे ऑप्शन एलिमिनेट करून आपण उत्तर काढू शकतो तर बघा मित्रांनो आता जर चौथा प्रश्न पाहिला यातलं कीवर्ड जो आहे लौकिक मान बरोबर ज्ञानवक्सांना कोणते लौकिक मान ठेवावे लागते असा प्रश्न आपल्याला विचारला गेलेला आहे तर मित्रांनो उताऱ्यामध्ये जर पाहिलं तर लौकिक इथं अलौकिक हा शब्द आलेला आहे आणि इथे 
लौकिक हा शब्द आलेला आहे तर मित्रांनो बघा विद्याभिवृद्धीचा सामाजिक संदर्भ व त्यासाठी खर्च पडलेले सामूहिक श्रम संबंधी यांचा विचार लौकिक दृष्टीनेच करावा लागेल असं विचारलं आहे ना आपल्याला तोच प्रश्न विचारला आहे ज्ञानोबक सांगणार कोणते लौकिक मान ठेवावे लागते लौकिक मान ठेवणे म्हणजेच काय लौकिक दृष्टीने विचार करणे बरोबर तर मित्रांनो या ठिकाणी बघा विद्याभिवृद्धीचा सामाजिक संदर्भ आणि त्यासाठी खर्च पडलेले सामूहिक श्रम संपत्ती हे तर उत्तर फिक्स आहे तर पर्यायामध्ये जर पाहिलं तर ज्ञानवृद्धीचा सामाजिक संदर्भ जे आपल्याला विचारलेलं आहे आणि ज्ञानवृद्धीसाठी उपयुक्त ठरलेले समाज श्रम व संपत्ती खर्ची पडलेले सामूहिक श्रम व संपत्ती हे दोन तर पर्याय फिक्स आहे म्हणजे क आणि ड फिक्स आहे तर मित्रांनो पर्यायामध्ये जर पाहिलं इथं क आहे परंतु ड नाही आहे त्यामुळे हा पर्याय कॅन्सल दुसऱ्यामध्ये जर पाहिलं इथं क आहे पण ड नाही त्यामुळे हा पण पर्याय कॅन्सल मित्रांनो या ठिकाणी बघा इथे क आणि ड आहे इथे मात्र जर पाहिलं तर फक्त ड आहे परंतु क हा पर्याय नाही हे दोन तर पर्याय फिक्स आहेत म्हणून आपल्याला त्यावरून फक्त पर्याय एलिमिनेट करायचे आहेत तर मित्रांनो बघा या ठिकाणी उत्तर क आणि ड ह्याच पर्यायामध्ये इकडे ड नाही आहे इथे ड आहे परंतु क नाही हे दोन पर्याय फिक्स आहे आपल्याला हे ह्या वाक्यावरून लगेच कळतं आहे बरोबर आपल्याला प्रश्नच तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विचारलेला आहे विद्यावंतांना कोणते लौकिक मान ठेवावे लागते असा प्रश्न विचारलेला आहे तर लौकिक मान ठेवणे म्हणजे लौकिक दृष्टीने विचार करणे आणि मग हे वाक्य त्या वाक्यावरून आपल्याला हे दोन पर्याय फिक्स काढता येतात बरोबर मग ते दोन पर्यायावरून ऑप्शन लिमिट करून लवकर उत्तर काढता येते त्यामुळे ह्या दोन पर्यायांचा विचार करण्याची गरजच पडत नाही मित्रांनो अशा प्रकारे जर एलिमिनेशन मेथडचा वापर केला तर लवकर उत्तर शोधता येते आपल्याला या ठिकाणी समजून येते त्यामुळे आपण एलिमिनेशन मेथड वापरली पाहिजे लवकरात लवकर उत्तर शोधण्यासाठी मित्रांनो बघा आता आता आपण शेवटचा प्रश्न पाहूयात प्रश्न जो पाचवा प्रश्न विचारला होता या उतारावरती ज्ञानाची पवित्रता आणि देशकाल सापेक्ष उपयुक्तता यामध्ये कोणते नाते असणे आवश्यक आहे असा प्रश्न विचारलेला आहे मित्रांनो ज्ञानाची पवित्रता आणि देशकाल सापेक्ष उपयुक्तता याचा उल्लेख पॅसेजमध्ये उतारामध्ये कुठं आलेला आहे तर मित्रांनो बघा ज्ञानाचे पावित्र्य आणि त्याची देशकाल सापेक्ष उपयुक्तता या ठिकाणी आला आहे ज्ञानाची उपयुक्तता इथे एक आलेली आहे आणि त्याचं पावित्र्य इथे एक उल्लेख आलेला आहे बरोबर मित्रांनो तर बघा आता हा प्रश्न जो आहे तर इथं वाक्य वाचलं ज्ञानाचे चिरंतन पावित्र्य त्याची देशकाल सापेक्ष होते यामध्ये मुळातच विरोध आहे असे मानण्याचे कारण नाही असं विचारलेलं आहे म्हणजे ज्ञानाचे पवित्र आणि त्याची देशकाल सापेक्ष उपयुक्तता यामध्ये मुळात विरोध नाही म्हणजे त्यामध्ये काय असणार आहे समन्वय फिक्स असणार आहे त्यामुळं हा पर्याय आपल्याला हे वाचून हा पर्याय फिक्स पहिल्यांदा कन्फर्म करता येतो ब बरोबर ब जर कन्फर्म केला तर ब ह्या दोनच पर्यायामध्ये बरोबर ब इथे एक आहे आणि ब इथं पण आहे बरोबर इथे ब नाही आहे त्यामुळे हा पर्याय कॅन्सल इथे ब नाही आहे म्हणून हा पर्याय कॅन्सल ब जे आहे समन्वयाचे नाते असणे ह्या याच्यात दोनमध्ये नसल्यामुळे एक आणि तीन पर्याय एलिमेट झाला राहिला दोन आणि चार मित्रांनो बघा दोन आणि चारमध्ये ब तर फिक्स आहे आता राहिला ड आणि क बरोबर याचा संबंध राहिला तर मित्रांनो बघा ड आहे की नाही आणि क आहे की नाही हे शोधायचं आपल्याला तर मित्रांनो बघा सामाजिक अस्मितेबद्दल आता ज्ञानाचे पावित्र्य आणि त्याची देशकाल सापेक्ष यामधल्या नात्याबद्दल प्रश्न विचारलेला आहे मग तिथं सामाजिक अस्मिता हा शब्द खाली आलेला आहे मित्रांनो परंतु यांच्या नात्याचा विरोध असण्याचे कारण नाही असं म्हटलेलं आहे इथं सामाजिक अस्मितेबद्दल कुठं बोललेले गेले नाही आहे त्यांच्या नात्याबद्दल सामाजिक अस्मिता याच्याशी बोललं गेलेलं आहे बरं बायोसृष्टी मनुष्यातील द्वय त्यामुळे सामाजिक अस्मिता हा पर्याय या ठिकाणी एलिमिनेट होतो क हा पर्याय एलिमिनेट होतो क हा पर्याय एलिमिनेट झाल्यामुळे तिसरा पर्याय गेला राहिला दुसरा पर्याय त्यामुळे उत्तर जो आहे ते ब आणि ड तर मित्रांनो बघा अशा प्रकारे जर आपण उत्तर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथडनी काढली तर लवकरात लवकर उत्तर आपल्याला काढता येते थैंक यू फ्रेंड्स मित्रों जर हा तुम्हारा वीडियो आवड़ला तो लाइक करा सब्सक्राइब करा और शेयर करा ओके आम्चा सजेशन्स कमेंट बॉक्स में जरूर कहवा थैंक यू